look at physiotherapy. У нас будет ускоренный курс физиотерапии. Because we have got very late in the program. Потому что уже очень много времени. And I will be concentrating on type 2 and type 3. Я вам расскажу про второй и третий типы. Because Katya will be doing type 1 as she is the expert in this. А Катя расскажет вам более подробно о первом типе, потому что она эксперт. I do see type 1 in my unit, but we certainly don't see the numbers that they see at Sapri. У нас есть дети с первым типом, но у нас недостаточно данных для того, чтобы предоставлять какую-то полную информацию. So we know that SMA is classified into three types. Итак, мы знаем, что сама делится на три типа. Type 1 cannot sit. А первый тип не может сидеть. But does not include the twos who've lost the ability to sit. Но не включает в себя второй тип, который потеряли способность сидеть. And type 2 cannot walk. Второй тип не может ходить. But that would not include type 3 who've lost that ability. Но не включает в себя пациентов, которые диагностирован третий тип, но они потеряли способность ходить. But even within each type, there is a broad spectrum of dysfunction. Но в каждом типе мы также должны понимать, что есть очень и очень много дисфункциональных моментов. There is nothing similar between a very weak type 2 and a very strong type 2. Нет абсолютно практически никаких закономерностей или схожести между очень ослабленным ребенком второго типа и очень сильным ребенком второго типа. As a very weak type 2 looks more like a strong type 1. Так как довольно слабый пациент со вторым типом очень и очень похож на сильного представителя первого. And a strong type 2 looks like a weak type 3. А сильный представитель второго типа больше похож, например, на слабого третьего типа. So we and my team of physiotherapists have talked about seven types of SMA. Поэтому в нашей команде мы выделяем семь различных типов. Because it explains better to us as therapists what we want to achieve with the children. Потому что это помогает нам ставить более четкие цели перед нашим лечением. So so many of the things that we knew before are changing. Итак, я хочу, чтобы мы все поняли несколько моментов, да, перед тем, как начнем. That SMA is or was the largest genetic killer of infants under two years old. SMA была, SMA была и есть самым главным, наверное, заболеванием генетическим, которое убивало младенцев в возрасте до двух лет. Life expectancy depended on respiratory and bulbar function. Продолжительность жизни зависела, например, от состояния дыхательной системы. And while type three children had normal respiratory function, many would lose ambulation. И хотя, например, в третьем типе у многих была нормальная респираторная функция, они теряли способность ходить. And we know new treatments are defining new groups. И как мы знаем, уже новые методы лечения дают нам новые группы. But as therapists, that's really not what's important. Но нам, как терапевтам, не так уж это и важно. The only thing that's important is the child in front of you. Самое главное – это ребенок, который находится в данный момент перед вами. And the difficulties and problems that they have. И их проблемы, и их трудности. So we know that the aims of physiotherapy in SMA first start with respiratory. Мы знаем, например, что физиотерапия для детей с СМА начинается именно с дыхательного, с дыхательной системы. Please don't take pictures of these slides. Пожалуйста, еще раз прошу, не фотографируйте. But after the respiratory has been managed, we need to look at function. Но после того, как мы победили проблемы, которые связаны с дыхательными путями, мы смотрим на функциональность. And the most important functions are useful functions. На то, что может быть полезно ребенку. I can teach the child all sorts of things like to crawl, but if they're never going to use it, it's not useful. Например, я могу научить ребенка ползать, но если он не будет этим пользоваться, тогда зачем? So wasting time putting a weak child in four-point kneeling is not really going to make a big difference to their life. Так, например, обучение слабого ребенка Собственно, ползанию, да, и тому, чтобы стоять на руках и на коленках, не принесет ему совершенно никакой пользы. 
Using VoIP to reproduce creeping movements will not help them sit straight in a wheelchair. Или, например, обучать их тому, как вообще ползы, да, и движениям, которые используются в этом, не поможет им сидеть в инвалидном кресле. So we need to look at maintaining or even now improving their power. Поэтому мы сейчас сосредотачиваемся на том, чтобы улучшить или удержать тот уровень силы, который у них есть. Preventing or reducing contractures. И uh, либо совсем, то есть либо предвосхищать, либо бороться с тем uh, с uh, уменьшенным движением. Promoting or maintaining mobility of any type. И мы стараемся развивать движения, которые у них есть. And mobility in an electric wheelchair is still mobility. И мобильность в инвалидном кресле это все равно мобильность. And reducing postural asymmetry. Мы также следим за тем, чтобы их осанка всегда была ровной. And we have to be realistic. These are not always possible. И давайте будем реалистами. Не всегда, к сожалению, это возможно. And most importantly, we are here to reduce the burden of care for parents, not make it worse. Ну и, конечно же, мы стараемся сделать так, чтобы для родителей нагрузка не становилась непосильной, и она не и эта нагрузка не ухудшила состояние ребенка. Many, many people want to see this child. Многие люди хотят увидеть ребенка. There are many demands in a family's life. В семейной жизни очень и очень много обстоятельств, которые требуют нашего внимания. No child ever died because their parents forgot to do their stretches. Мы знаем, что ни один ребенок еще не умер от того, что родители забыли помочь ему сделать растяжку. And before we can treat any child, we need a good assessment. И до того, как мы начинаем лечить ребенка, нам нужна хорошая, грамотная оценка его состояния. And usually our unit is one of the few in the UK who still measure muscle power. Наше отделение является одним из немногих в Великобритании, которые до сих пор измеряют мышечную силу. We do it in all ambulant type 3. Мы измеряем ее у всех ходячих пациентов третьего типа. And some of the stronger type 2 and non-ambulant type 3. У некоторых uh, довольно сильных представителей второго типа или слабых представителей третьего. Because if I want to know why someone is sitting asymmetrically or walking with a strange gait pattern, I cannot do it without knowing where the power is or where the power is missing. Потому что я не могу диагностировать то, почему ребенок сидит криво, либо ходит странно, если я не понимаю, какие мышцы у него сильные, а какие нет. I need to measure joint range. Мне также нужно измерять подвижность суставов. Hips, knees and feet. Обычно это тазобедренные суставы, колени и... Uh, and the feet includes the hind foot. Uh, собственно, uh, когда мы говорим о ступнях, мы называем все части ступни. Knee valgus, because for some reason... Okay, it's coming and going. We need to measure knee valgus. А теперь вы мне будете помогать. Elbows and forearms. Локти и предплечья. And although many of them have hypermobile wrists and fingers. И хотя у многих наблюдается гипермобильность ладони и ладонных суставов. They will often get wrist deviation. У многих есть отклонения в развитии. Запястья. Which goes with the strong supination movement. Которая обычно характеризуется. Sorry, pronation movement. Пронации, повышенной пронации. So this is the posture that some of them will end up in. Как правило, у многих мы наблюдаем подобное позиционирование. And it can make hand function much more difficult. И таким образом они не могут использовать руки в полную силу, да? And the reason it happens is because biceps is weak. Почему это происходит? Потому что бицепс довольно слаб. And brachioradialis, the muscle that does that, is extremely strong. А мышца, которая отвечает за вот подобное, да, движение, она наоборот слишком сильная. And these are the things that if you don't know them, then you'll treat them wrong. 
Если вы не знаете об этом, то скорее всего вы будете лечить их неправильно. Joint range always includes the neck. И uh, измерение подвижности суставов всегда включает в себя шею. And joint ranges also include hypermobility as well as contractures. И мы говорим здесь о недостатке движения, точно так же, как о переизбытке движения. Because hypermobility certainly in the hands can cause as many functional difficulties as the contractures. А потому что переизбыток, да, вот этого движения суставов, он точно так же негативно сказывается на пациентах, как и его недостаток. There are many, many different functional scales. Есть очень много подходов к оценке. I'm not going to go through all of them. Я не буду рассказывать вам обо всех. Because they will either be dictated by the unit that you work in. Потому что, собственно, это зависит от того, в каком отделении вы работаете. Or the trial that you are working on. Или от конкретной проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Or the preference of the physicians, as in France, where the MFM is the most commonly used function measure. Или, например, от страны, потому что во Франции подходы совершенно другие, у них другие методы популярны, чем у нас. So we always look at spinal posture. Мы всегда оцениваем осанку. In orthoses, if they have a spinal orthosis or CAFO, standing orthoses. Мы также говорим об артрозе. We want to know about the posture below the level of the spine and above the level of the shoulders. Мы оцениваем то состояние, которое у нас есть, получается, от тазобедренных суставов вниз и от плеч вверх. Everything connects to the spine. Все связано с позвоночником. And therefore, the position of the spine will often dictate all the function of the body. И, соответственно, то, как расположен позвоночник, объясняет все остальное, да, что происходит в теле. The, we need to assess mobility. Итак, мы должны оценивать мобильность. What therapies the children are having, physiotherapy, swimming, whatever therapy they they're doing. Методы терапии, которые уже применяет ребенок, это может быть физиотерапия, плавание, что-то еще. We need to know what splints or orthotics they're using. Мы должны uh, узнать об оборудовании, uh, возможно, это шины или другие какие-то инструменты, которые уже используются. Or sometimes not using. Или не используются. We need to know about what the parents are doing in terms of transferring them in and out of the wheelchair, in and out of the bed, in and out of the shower, and what risks there are to the child and the parent with these lifting techniques. Также нам очень важно знать, каким образом осуществляется, например, перевозка ребенка, его усаживание в инвалидное кресло, доставание его из инвалидного кресла, как его переносят в душ, как его достают из душа, какие есть риски для родителей, для детей. Все это играет огромную роль в той терапии, которую мы выберем. Many, many fractures in SMA occur around the time of being moved from one place to another. Как вы знаете, очень многие переломы при диагнозе СМА Случается тогда, когда ребенка куда-то или откуда-то транспортируют. And we ask the children about the home and school situation, about access, about writing and activities of daily living, because we have no occupational therapy in our unit. Мы также спрашиваем об условиях дома и в школе. Мы спрашиваем, насколько хорошо у них с письмом или с какими-то другими активностями, потому что, к сожалению, у нас нет поддерживающей терапии конкретно в нашем отделении. So the priorities generally are pretty similar for all the children. Приоритеты, как правило, одинаковы для всех детей. It's only the emphasis that changes. Мы меняем только ударение, да, в том, что мы делаем. And where the weak sitter has a higher respiratory management. Если, например, для того, кто с трудом сидит, важнее какая-то респираторная функция. All the other priorities, contractures, weakness. The spine, mobility, orthotics, and pain are the same. Все остальные, которые здесь перечислены, то есть, например, нарушение движений, слабость, искривление позвоночника, мобильность, ортопедия, да, и боль, они остаются на одном уровне. Same for the stronger type two. То же самое относится к более сильным представителям второго типа.
But we have changes now in the borderline sitter walker. Но сейчас у нас меняются подходы к тем, кто на границе между сиденьем и хождением. Because where we no longer worry about their respiratory management. Потому что мы больше уже не переживаем за их респираторную функцию. We now must consider their hips. Теперь мы переживаем за тазобедренные суставы. And one of the biggest reasons the children cannot walk. Потому что одна из главных причин, почему дети не могут ходить. Or stand. Или стоять. Is hip flexion contractures. Это нарушение работы суставов тазобедренных. Not dislocation or subluxation. Это не дислокация, это именно нарушение подвижности. But we know that surgical intervention for hip tightness. Но мы знаем, что есть операции, которые позволяют уменьшить, собственно, вот эту контрактуру. For a child who is sitting for 12 to 16 hours. Для ребенка, который сидит по 12-15 часов. Will last no longer than six months. Эффект от такой операции будет длиться не более чем шесть месяцев. Поэтому просто делать эту операцию для подобных детей это потеря времени. Нам нужно для того, чтобы операция принесла нужные нам результаты, нам нужно, чтобы ребенок ходил или хотя бы стоял. And the same problem for the weaker type threes. Та же самая проблема наблюдается у более слабых представителей третьего типа. So hips are the place we start with contractures, and hips are the place that we need to make sure are not tight right from the beginning. Поэтому мы сейчас смотрим именно на тазобедренные суставы для тех, у кого наблюдается контрактура. И это очень и очень важно для того, чтобы принимать какие-то дальнейшие решения по лечению. И все довольно просто. Если вы не достаточно внимательно смотрите, то вы не найдете ничего. Contractures remain one of the most important parts of therapy. Для ходячих мы знаем, что работа с контрактурой является одной из самых главных в том, что вы можете для них сделать. But contractures happen because of weakness. Она происходит из-за слабости. And if we stretch and stretch and stretch. И даже если мы делаем растяжку довольно много. But we don't work the muscles. Opposite the contracture. Но если мы не разрабатываем мышцы, there is nothing to stop them coming back. То ничего не поможет им прийти в тонус. Now many people will say that a three-year-old cannot do a full assessment. Многие говорят, что если пациенту около трех лет, то мы не можем провести полноценную оценку. Most children can be persuaded to do an assessment. Но однако многих все-таки деток можно убедить пройти вот эту всю процедуру. Но есть разница между убеждением и дачей взятки. И мы не допускаем того, чтобы родители подкупали детей, чтобы они хорошо себя вели во время процедуры. Хотя многие родители с радостью говорят ребенку, что он получит что-то классное, если, значит, ну, пройдет это. We prefer parents to work on the basis of what they'll get if they're not good. Мы предпочитаем, чтобы родители говорили, а что же не классное получит ребенок, если не пройдет. And if you can't get a child to do an assessment at three, и если вы не можете провести оценку ребенка, которому около трех лет, perhaps it's the wrong assessment. Скорее всего, что-то не так с вашей оценкой. There is more to the spine than just scoliosis. У позвоночника больше проблем, чем просто сколиоз. Most of our type ones become very kyphotic in sitting. У многих пациентов первого типа у деток наблюдается кифоз. And the reason they become kyphotic in sitting is because the strong hamstrings are pulling the pelvis backwards. 
И почему это, собственно, происходит? Потому что задние связки, которые находятся у нас на задней поверхности бедра, тянут тело таким образом, что наблюдается это проявление. This is not cerebral palsy. We do not stretch or release the hamstrings. Но это не церебральный паралич. Нам не нужно растягивать собственные связки. Anybody know why? From you. Все знают, кроме вас. Okay. We need to know a lot about hamstrings. Итак, нам все-таки очень многое нужно понять. I have very impressive hamstrings. У меня связки просто шикарные. Who can do that? Who can touch the floor when they're standing? Кто может дотронуться до пола в стоящем состоянии? I don't believe you. I'm sure lots of you can touch the floor. Да нет, наверняка больше людей могут вы что? Who definitely cannot touch the floor when standing? А кто точно не может? Come on, show me. Who cannot touch the floor when they're standing? Итак, поднимите руку те из вас, кто не может дотронуться до пола. Okay, those who cannot touch the floor, and those who are not admitting that they cannot touch the floor. Итак, для тех из вас, кто не может дотронуться до пола, а также для тех из вас, кто не признался, что он не может дотронуться до пола. Those who can't touch the floor are normal. Так вот вы нормальные. Because the ones who can touch the floor are not normal as an adult. Потому что те из вас, именно взрослые, кто могут дотронуться до пола, это не норма. В нормальном состоянии взрослый человек может дотянуться, вот как она показала, до середины икры. Если среди вас есть физиотерапевты, вы об этом знаете. Shorter muscles are stronger than longer muscles. И вы знаете о том, что более короткие мышцы это более сильные мышцы. One of the shortest muscles in the body is the strongest. Одна из самых коротких мышц в теле это самая сильная мышца. That one. Вот именно да, вот это. That's why women have big ones. Поэтому у женщин они больше. Because it's the muscle that picks everything up from the floor. Потому что с помощью этой мышцы мы все поднимаем с пола. And it's the muscle that helps you run up and down stairs. Она помогает нам бегать вверх и вниз по лестнице. So that's why women have bigger muscles there. Так вот почему у женщин эти мышцы больше. So the last thing we need is long hamstrings. Поэтому последнее, что нам нужно, это слишком длинные задние вот эти приводящие мышцы. So if the child is kyphotic in sitting, because the hamstring is pulling the pelvis backwards, what is the solution? Поэтому, если у ребенка кифоз от того, что у него именно вот слишком сильные мышцы, они тянут его тело вниз, что же мы можем сделать? Stand them up. Поставить их прямо. Because when you stand them up, the pelvis is pulling backwards. The trunk is extended, and you get rid of the kyphotic posture. Потому что когда они стоят прямо, все мышцы, которые тянут ребенка, они получается приходят в норму, и кифоз он проходит. So as soon as a child develops good head control, поэтому как только ребенок начинает контролировать положение головы, they should be standing in something. Они должны хотя бы с помощью каких-то приспособлений, но стоять. Control, И для тех из них, кто не может контролировать положение головы, они должны стоять с помощью каких-то устройств, которые будут одновременно поддерживать голову. So Мы также должны смотреть на шею и убедиться в том, что здесь есть полная необходимая нам мобильность. Вот я смотрю, многие из вас сидят и голову наклонили в одну сторону. А вот так вот вы почему делаете? Когда вы наклоняетесь в одну сторону, вы, получается, следуете за позвоночником, но голова у вас пойдет в другую сторону. И это нормально, потому что, когда вы поменяете позу, у вас голова тоже поменяет положение. 
Но проблема у детей заключается в том, что у них голова всегда в одном положении. Which is fine until somebody comes and puts a rod in their spine, straightens their spine, and their head gets stuck there. И все бы хорошо до тех пор, пока кто-то не приходит, не выпрямляет их позвоночника, голова то у них так и остается наклоненной. So you must keep that neck mobile. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте мобильность шеи. We need to look at the spine from the top of the head to the bottom of the feet. И когда мы говорим о позвоночнике, мы должны убедиться, что мы имеем в виду все от макушки до пяток. It's not just about what goes on between the shoulders and the backside. Это не только то, что у нас идет от плеч и от изобретательных суставов. For those who are walking, we need to assess gait. Для ходячих пациентов мы должны оценить походку. And this is our six-minute walk track. Это, например, наша дорожка, по которой пациенты ходят в течение шести минут. Built for us by the hospital. Построил нам ее больница. There are many time tests. Again, you can choose what works in your unit. Существует множество временных тестов, вы можете определять их самостоятельно в вашем отделении. We've looked at functional scales. The chop is a big problem. What is the chop? The chop is Children's Hospital of Philadelphia. It's an assessment. Okay. Uh, есть uh, подход, который uh, принят в детской больнице Филадельфии. The chop is no longer fit for purpose because many of the children with type 1 are 4 years old and prone suspension is difficult. А так как было доказано, что он не подходит всем абсолютно детям с диагнозом первого типа. The chop does not include sitting which some of our children are doing. Так как он, например, не оценивает положение в сидячее положение. And there is nothing on earth that is less appealing than this creature. И вообще это нет ничего более страшного, наверное, для ребёнка, чем вот это. Sophie the giraffe has to be the most banal toy on God's earth. Это, наверное, самое ужасное изобретение игрушечной промышленности, которое было придумано. And if you don't believe me, go on the internet and look for pictures of what's inside Sophie the giraffe. Если вы мне не верите, загуглите и посмотрите, а что внутри вот у Жирафа по имени София. Because some of them are filled with the most beautiful collection of mold. А почему? Потому что у многих из них просто все образцы плесени внутри, которые можно найти. So I have seven, eight, and nine month old babies. А и в нашем отделении есть несколько восьми, девяти, десяти месячных детей. Who know better than their parents how to work one of these? которые обращаются вот с этим лучше, чем их родители. And I'm supposed to persuade them to roll over and sit up with these. А я должна их убедить, что она должна взять жирафа и значит с жирафиком поползать. But we can use these now. Но к счастью, у нас теперь есть новые инструменты. Bubbles are beautiful, but they don't compete with Peppa Pig. Ну да, конечно, пузырики это прекрасно, но со свиш со свинкой Пеппой никто вообще еще не сравнился. So we need to look at what the children are doing apart from their functional assessments. Мы также должны обращать внимание на то, что дети делают помимо обычной функциональной оценки. We encourage them to take part in as many activities as possible. Мы всегда воодушевляем их и вдохновляем принимать участие в как можно большем количестве каких-то активностей. But we need to look at the stronger children. Мы должны смотреть на более сильных детей. And the range in type 3 SMA. Uh, на тех, у кого поставлен диагноз третьего типа. As many of them will continue to lose ambulation. Uh, многие из них потеряют способность ходить. Particularly around the time of puberty. Скорее всего, во времена переходного периода. Any child who loses ambulation before puberty is at great risk of scoliosis. Для тех из них, кто потеряет способность к хождению до момента взросления, то есть до момента вот именно переходного возраста, повышается риск сколиоза. But many children walk into adulthood. Но многие, тем не менее, сохраняют эту способность даже в более взрослом возрасте. Where the problems do not stop. Но проблемы то на этом не останавливаются. And many will complain of reduced arm function in their late twenties and thirties. 
Многие жалуются на то, что они не могут более так свободно двигать руками, когда им исполняется 20 или 30 лет. So once we've assessed them, we need to start treating them. И когда закончена первоначальная оценка, нам нужно начинать курс лечения. We don't believe in exercise programs, we believe in sport activity, play and fun. Мы не верим в какие-то планы упражнений, но мы верим в то, что спорт может быть увлекательной игрой. We believe it's a family thing. Мы верим в то, что это занятие для всей семьи. That most families, particularly most parents, could do with a bit of exercise themselves. Большинство взрослых и родителей в частности также не помешало бы при, пристраститься к спорту. And we need to reduce the reliance on electronic gadgets. Нам также нужно снизить зависимость от электронных гаджетов. So power, joint range, mobility, function still are the most important things. Поэтому э, подвижность суставов и сила, которая есть у ребенка, это до сих пор два очень важных фактора. The thing that makes SMA different from many other neuromuscular conditions is it's not a muscle condition. Чем отличается сама от других нервно-мышечных заболеваний тем, что это не мышечное заболевание. It's a nerve condition. Это заболевание нервов. Exercise helps. И упражнения здесь помогают. You will not damage the muscle by exercising it. Вы не нарушите мышцу, вы не принесете вреда ребенка, вот, если заставите его заниматься. But you can fatigue it. Но вы можете просто утомить мышцу. We need symmetrical activity. Итак, нам нужна симметричная активность. Targeting the right muscle groups. Направленная на необходимые нам мышечные группы. So no Bobath either. Uh, Bobath is a treatment. We don't, we don't use Bobath. It's very much cerebral palsy. Поэтому лечения, например, которые направлены на церебральный паралич, они здесь не подходят. But most important, it's got to be achievable, fun and effective. Самое главное, чтобы результаты, которые вы ставите, были достижимы, а для ребенка это было забавным, чем-то веселым и эффективным. To the bad exercise. К плохим упражнениям. Too hard or easy. А, есть плохие упражнения, есть слишком легкие, слишком простые. Boring. Скучные есть. Targeting the wrong groups. Упражнения направлены не на те группы мышц. Uses excessive weights. Или, например, со слишком большими весами. Is asymmetrical. Направлены на развитие только одной стороны тела. And is hazardous. И те, которые в принципе вредны. Can lead to injuries. These are the ones we like. Вот эти нам нравятся. We do believe play is exercise. Мы верим в то, что игра тоже является упражнением. These are the activities we avoid or limit. Эти активности мы либо совсем исключаем, либо стараемся использовать их как можно меньше. We do work on the core, but it's very hard to work on the core when you have a head that doesn't sit straight. Мы также стараемся работать над мышцами пресса, но это очень сложно сделать, когда ты, у тебя нет контроля над головой. Exercises every day. Упражнения должны быть каждодневными. Что-то каждый день. Most of these children have a high degree of disuse atrophy rather than weakness. Uh, у многих развивается атрофия, потому что они не пользуются мышцами. Это никак не, не слабость. And that can be managed. И это поддается лечению. Joint range. We only do active assisted exercises. Для увеличения подвижности суставов мы используем активные uh, упражнения под присмотром. Any stretches that are done passively by someone else only benefit the person doing it, not the child. И uh, пассивная растяжка, которую делает кто-то, ну, то есть помогает ребенку ее делать, она не на пользу ребенка, она идет на пользу того, кто помогает ребенку. We know contractures can appear at any age and stage. Мы знаем, что контрактура может развиться в любом возрасте. In any joint. В любом суставе. They can appear on one or both sides. На одной или на обоих сторонах тела. We need to be aware of SMA feet. They're very easily sprained. Мы также должны обращать особое внимание на ноги больных и сама, потому что их можно довольно легко растянуть. We need to be aware of joint 
Мы также должны обращать внимание на гиперподвижность сустава. There is no point in stretching a joint that is already overbendy. Не нужно растягивать суставы, которые и так уже слишком растянуты. We can give self stretches, but we know that even with self stretches we have to give some active assisted stretches as well. Мы можем помогать в растяжке, но мы должны понимать, что самое главное – это растяжка, которую делает ребенок, которая активная. This is the position we do our hip stretches. В таком положении мы делаем растяжку суставов бедер. We make it into games. Мы часто превращаем ее в игру. We can put a balloon under here. Можем шарик подложить под ногу. We can put a balloon under here. Или там. We can use the cat or the dog or the little brother. Мы можем использовать кошечек, собачек, младших братьев и сестер. Anything that they have to squash. Что-то, что они могут потрогать. So they're actively working their hip extensors. Для того, чтобы они как можно более полно задействовали свои э, связки. We need to stretch knees, necks, elbows and forearms. Нам нужно растягивать колени, шеи, локти и предплечья. Actively. Активно. In other words, the child is assisting with the movement. Таким образом, чтобы ребенок сам принимал активное участие в процессе движения. We don't use force. We do not believe no pain, no gain. Мы не используем силу. Мы не верим в то, что без боли, без боли нет достижений. We stretch slowly. Растягиваемся медленно. And we stretch in the line of pull with them working hard. И мы растягиваемся по направлению мышцы с активной работой ребенка. We use a lot of serial casting. Uh, мы используем довольно часто какие-то гипсы. This is a young man with SMA3 who we cast because he was walking on his toes. Например, это молодой человек, представитель третьего типа, которому мы надели гипс, потому что он ходил исключительно на пальцах. And the improvement is still there six years later. И улучшение после этого заметно даже через шесть лет. We can use tape under the cast. Мы можем применять тейпирование под uh, гипсом. But we can also try and prevent children sitting in a position that twists their feet. Мы также можем следить за тем, в каком положении сидит ребенок, не выкручивает ли он ноги. And when all else fails, we can do surgery. И если ничего другое не помогает, то мы можем использовать uh, not операции. Not for hamstrings. Но не на задних приводящих мышцах. We want the children mobile. Мы хотим, чтобы дети были мобильными. And if they're going to stand in a standing frame, they may as well stand in one they can push. Если же они у вас стоят только с помощью каких-то устройств, мы хотим, чтобы эти устройства они могли передвигать перед собой. And this is not independent mobility. Вот это мы не относим к независимой, да, мобильности. And it's not a very good advert for best buggy. Ну и, конечно, эту эту фотографию очень сложно отнести к фотографиям лучшей коляски года. There are many factors that can cause loss of ambulation in type three. Много факторов влияет на потерю способности ходить. But we need to predict it. Но нам нужно научиться предсказывать их. Even when we can't prevent it. Даже тогда, когда мы не можем ничего с этим сделать. We can keep the children walking in cafes. Мы можем помочь ребенку ходить с помощью приспособлений. Or even standing in cafes, not a standing frame, because it helps their joints. И если вы можете э, сделать так, чтобы у вас ребенок стоял или ходил с помощью подобных приспособлений, а не с помощью вот именно э, коляски, да, с опорами, то это намного лучше, потому что это развивает суставы. And works their spine. И развивает их позвоночник. We use gaiters, which I have some of if people want to see them, to maintain symmetry and standing. У нас есть также приспособления, которые помогают прямой, более прямой походке. Э, я могу вам их показать, они у меня есть со мной. For ambulant children, we are tending to use this sort of splint for unstable ankles. Для детей, которые ходят, мы используем подобного рода повязки. Which the children like better than plastic splints. И детям они больше нравятся, чем сделанные из пластика. We use a lot of heel cups for hind feet in the ambulant type threes. У нас также есть специальные чашечки для пяток и для коленей. We use night splints. Uh, есть специальные приспособления, которые надеваются на ночь, ankles, чтобы предотвратить возможные проблемы с лодыжками. Children, type one, type two, type three, 
Они подходят большинству детей и первого, и второго, и третьего типа. Кто-то носит их ночью, кто-то носит их в течение дня. This is a contractor control device for the ankle. А это, например, устройство для предотвращения контрактуры, которое ребенок надевает в течение дня. It's okay, we don't like them. Но они неплохие, да, но нам они не очень нравятся. Sitting in it is not very effective. Сидеть в нем не очень эффективно. But walking around in it for the type threes is probably more useful. А вот ходить в них очень даже неплохо. You have an expert in jackets, so I won't talk about that. А у вас будет эксперт по подобным приспособлениям, поэтому я не буду об этом говорить. Good sitting is very important. А хорошее положение тела, когда человек, когда ребенок сидит, это очень и очень важно. But we're certainly not as good as the Italians at that. Но мы не достигли в этом таких успехов, как итальянцы. We need to keep that spine as mobile as possible. Нам нужно, чтобы позвоночник сохранил как можно больше мобильности и подвижности. Like Нам не нравится асимметрия. So так, например, мы поощряем то, что ребенок печатает записи какие-то в школе, чем пишет от руки, потому что положение тела при печати намного более ровное. All children with SMA who are non-ambulant type 1, type 2 and the younger type 3 will get scoliosis. Все неходячие пациенты с СМА, собственно, первый тип, второй тип и более младшие представители третьего типа, скорее всего, разовьют сколиоз. We need to look at what's happening at home. Нам нужно оценить ситуацию дома. We need to try and prevent pain. Нам нужно постараться предотвратить болевой синдром. Taping. I think there are some countries where the physiotherapists own the tape companies. Тейпирование. В некоторых странах физиотерапевты владеют компаниями по производству тейпов. There's a crazy amount of taping happens in some places. В некоторых странах тейпирование приобрело просто какие-то нереальные размахи. It is very useful. We use it a lot in SMA, but we use it sparingly, and we don't try and cure contractures. Да, безусловно, это очень эффективно, но мы используем его точечно, и мы не используем его для того, чтобы предотвратить или справиться с контрактурой. But it has to use, be used sensibly. Но давайте использовать здравый смысл. So we know that physiotherapy is boring. Мы знаем, что физиотерапия это скучно. So we make it part of everyday life. И мы стараемся интегрировать его в каждодневную жизнь. Contractures do not get better by themselves. Контрактура сама по себе не уйдет. So we use splints and positioning to allow for stretch over the longest time. Поэтому мы используем приспособления, а также исправляем осанку ребенка для того, чтобы исправить положение в долгосрочной перспективе. We treat the child in front of us, not the type. И мы всегда лечим ребенка, который находится перед нами, а не первый, второй или третий или третий тип болезни. We don't treat by what you find on the internet. Мы не лечим с помощью того, что нашли на просторах интернета. And we don't take treatments from cerebral palsy or Duchenne muscular dystrophy. И мы не используем методы лечения болезни Дюшена или целебрального паралича. If you know what problems can happen, don't wait like contractures and scoliosis. Если вы знаете о проблемах, которые могут случиться, да, например, контрактура или сколиоз. Anticipate and minimize. Постарайтесь предотвратить их или хотя бы минимизировать. Don't overburden the parents. Но и не перегружайте родителей. Keep physiotherapy manageable. Пусть физиотерапия будет в нормальных управляемых объемах. As pediatric physiotherapists, what we do as they are children is what we give them for the rest of their life. Как врачи-педиатры мы закладываем основу, которая останется с ребенком на всю его жизнь. Поэтому не удивляйтесь, если вы напортачите, когда они маленькие, они придут и будут преследовать вас, когда вырастут. И потому что все вы на Фейсбуке, они найдут вас. Но и предотвращайте там, где это возможно. The treatments coming will not cure contractures or men's scoliosis. 
Помните о том, что лечение, которое мы предлагаем, не исправит контрактуру или сколиоз во взрослом возрасте. Нет двух одинаковых детей или двух одинаковых семей. Мы не можем лечить их одинаково. Спасибо.